。不过呢，贴心的可爱还是可以理解他们的，毕竟旅游旺季的营业额也是直接影响到股东的直接利益嘛。不过如果是你，你会怎么做？可爱，其实你啊，心里早就有答案了，对不对？嗯。如果说你要实在想不好，你就想一想你爸爸当时立这样的初衷。嗯。也对。嗯，爸爸当时是为了妈妈，才创立这样的。他立志要把 JR 打造成全国最好的酒店。可能对别人来说 ，JR 只是一个事物，但是他对我的意义不一样。他承载了爸爸对妈妈的爱，还有我爸爸的精神，所以我绝不能轻言放弃。我也不想放弃。好了，不管你做什么，我都会支持你。我知道最近关于我们 JR 要升级，其他酒店降级的消息已经闹得沸沸扬扬，人心惶惶。所以我今天召集大家开这个会议，就是想要说明一下这件事情。我们 JR 作为一家超豪华五星级酒店，无论何时何地，无论在什么情况下，都不能放弃自己初衷的理念。我始终认为，一家酒店，如果连最基本的根本初衷都忘了的话，那它注定是走不长远的。可是马总，旅游旺季已经要到了，我们营业额上不去，空有这奢华的五星级别又有什么用呢？是啊，旅游旺季是每一家酒店必争的，我们现在逆流而上，那最后淘汰的就只能是我们。马总，咱们酒店如果要升级的话，恐怕还得多聘请一些富有经验的五星级的高管才行啊。三位说的呢都很有道理，你们说的这些话。我也都考虑过，但是我爸爸在一开始创建这家酒店的时候就说过，他一定要努力将我们 JR 打造成中国品质最好的酒店。就像我之前说的，一家酒店也好，一家企业也好，都要有它值得传承的精神在，才可以走得长远，才会拥有长久的利益。所以我已经决定好了 ，JR 酒店升级的事情，照常进行。都听见了吧？啊，看来我们马总还是有梦想、有坚持的，啊，我真的很欣慰。只是啊，我提醒啊，呃，股民的利益一刻都不能忘记。宋总说的很对，股民的利益永远都在我的考虑范畴之内。所以这件事情最后的结论如何？我一定会给大家一个交代。宋总还有其他什么建议吗？没，没有。我相信你。好，大家也听到了。既然宋总都这么说了，韩总，事情就照常进行吧。我们 JR 要拿回星级酒店称号的事情，通告可以发下去了。好的。马可爱呀，马可爱的，这孩子虽然有他爸爸当年的影子，但毕竟还是太年轻了。那要不要我催催张玲那边，让他抓紧？欲速不达。他不是要搞奢华级五星酒店吗？让他做吧。您的意思是？奢华五星酒店，那得有奢华的配备。火锅事件虽然是乌龙。但这离奢华五星酒店的标准，那差的不是一星半点明白了。韩元斌的公示什么时候发？随便你。好，这样的话，张宁那边就比较容易了。张宁现在虽然缺钱，可这人滑头，啊，嗯，别再像郭宇那样出什么问题。
，请进。马总，目前情况是客人大规模退房，而销售也不理想。再这样下去，对我们之后迎接旅游旺季，非常不利。好，我知道了。哦，韩总，您好，我想麻烦您一下，我想调一下那天火灾警报监控录像。那天我有东西丢了，我想看一下。可是那天那个时候的火灾录像被干扰了，您只能看一下前后了。没事儿，我先看一下吧。好。最近我们工程部可是真热闹，夏总、杨丽也是三天两头来。夏总他也经常来。对，夏总最近总来，除了找狗，好像也是看那天的监控录像。是吗？来吧，考察团已经回来了，跟我说啊，你们做的很好，他们非常满意。啊，听说 J 二的级别要回来了。对，我正在起草公示呢。儿子，你听上去心情不太好啊。没有啊，爸，我挺好的。是吗？我听说国内的五星级酒店都在为了旅游旺季。我也听说了，这应该算是拉客的价格战吧？那你怎么看啊？这无可厚非。那么，如果换做你，会像马可爱一样坚持升级吗？我不会。好，这我就放心了。再见吧。我认为平韩云斌的能力，不可能看不出这篇公关稿有问题，也绝对不是他应有的水平。你别说了，我现在很烦，也觉得很累，我想一个人静静。不要给自己太大压力。雨欣，对不起啊。如果说我们 J R 能和贵公司达成一个合作，那当然了，我们肯定会给予一个很优惠的价格。但是以目前的情况来说，您这边给出的协议价确实跟我们酒店的定价相差的有点远。马总，其实我今天到这儿来和你谈合作，完全是看在赵总的面子上。哎呀，现在 J R 的状况。即使我们合作不成，我也给你一个建议：降级。降级现在是大趋势，你不迎合趋势，你就只能被淘汰。更何况现在 J R 现在这种表里不一的漩涡里。非常感谢齐总的宝贵指导，但是降级这件事情，跟 J R 的理念完全不符。我们有问题的话，一定会改进，但绝不会退让。果然是年轻人呐！啊，哎
，赵总，不是我不给你面子，真的，只是告辞。哎，我送你，留步，你们聊。慢走，马总，我跟齐总多年的交情，就这样一下子让你被得罪了，你知道我花了多少心血？才让他愿意跟咱们家人合作吗？赵总，关于今天齐总的引荐，我很感谢你的用心。但是对于这件事情，我是一定不会让步的。可是马总，眼看着旅游的旺季马上就要到了，酒店全年营业额的百分之六七十，全是靠旺季支撑的。咱们酒店在旺季之前已经节节败退了，要再这样下去，即使是这样。我也绝不会让杰亚降级。不好意思，赵总，我还有些事情要忙，你慢慢喝。嗯、按照您说的，介绍了客户给他，但是他果然没领情。他倒是坚决。不过这样啊，我们的计划就枉为一时了。好，宋总今天心情好，球打得也顺。之前您让我将韩总的公事和火锅的事情一起发，知道表里不一的舆论，那您怎么知道？他的公事出来之后，不是低头认错，而是高高在上。年轻人被爱情左右，被爱情冲昏头脑。哎，正好，咱们也不用费力气去提防他了。这个韩元斌啊，他那些小手段是针对夏雨荨的，上不了台面，不会让这二伤筋动骨的。虽然啊，他无意识的帮了咱们，可是咱们还得继续自己的计划，啊、嗯。宋总真是高明，那马可爱根本就不是您的对手。这怎么怎么又来了？除了拍马屁，不会别的了。<笑>张宁那边怎么样了？已经都准备好了，就等您一句话。你一个人安静好了吗？嗯，如果好了，我带你去个地方。又去哪？去你的林中小木。当然不是了，好不好，亲？绝对是一个让你烦恼去无踪的地方。相信我了，手。嗯，夏雨晴，嗯，可以啊，这就是你跟我说的，咱俩去屋里吧。你这也……哎呀，你呀、啊，没事，不要这么紧绷，偶尔要放松放松，体验一下什么是温馨，什么是家的感觉。我又不是想踢咋不去放。买了这么多红酒啊！这么贵，浪费钱。你喜欢就好了。喜欢。今天啊、呃，允许你喝酒，嗯。真的。我想吃面，我最拿手的就是面，等着。哎，你怎么会做这个面？我跟你。
你说啊，茄子面可是我们家祖传的，我保证你吃了一遍之后还想吃第二遍。哥哥，我饿了。忍忍他们不会饿死咱们的，饿死咱们就要不到钱了。我想吃面。哥哥最会做茄子面了，等咱们出去给你做好不？好，可以教我吗？当然可以了。嗯，雨欣哥哥，嗯，提到你的里面。我跟你说啊，我从小就会。哎，干嘛问这个？没什么，就是看你做面觉得好帅。你先接。来来来来来，来。超厉害。哎，小心小,小心手。我知道。你妈妈都这么叫你切茄子的？哎，小马总呢？是因为平常忙于工作，所以没有时间学习厨艺。我的错吗？啊啊！好了好了好了，知道知道，都是茄子的错。嗯。啊。嗯。嗯，我们来切的好不好？嗯。来来来来来，我教你。水烧开了，嗯，好。怎么了？我看看。没事没事，烫了一下。疼不疼？这么不小心？没那么严重，就就不就烫了一下而已吗？都红了，还烫了一下。还要吃，那受伤了就得补补啊！补补补啊！吃东西的时候不许吧唧嘴。好了好了，我先帮你把这个拆了啊。上次就跟你说了，这个得拆了。这都好几天了，别发炎了才好。痛不痛？
什么下雨星身上也会出现蝴蝶形状的疤痕？这种原生性疤痕出现在两个不同的人身上，这概率太小了。怎么会是夏雨欣？为什么偏偏是他？我才刚刚决定要交出自己的真心。我才刚刚爱上了他，他怎么会一下子就变成了陷害我爸爸的凶手？不，不可能，这绝对不可能。可是那道疤痕明明就是一模一样。记得多休息，多喝水。是累着了，好好休息一下就好了。那我先走了。可爱，医生说了，我没事。我现在很累，先走吧哥，你这么着急找我有什么事？是不是马总出什么事了？已经退烧了，没什么事，替我好好照顾他。哎，等等，夏哥，现在正是你表现的机会，你怎么能走呢？他现在应该最不想见到的人，就是我吧？你、你们、你们吵架了？没事。啊！怎么是你啊？当然是我了，不然你希望我是谁啊？来看。哎，可爱，你忘了？以前你有病的时候，都是我来照顾你的
，只要你生病，我都无法安睡的。可爱，刚才你在梦里说小哥哥，他是谁啊？没有谁，只是，只是小时候的一个玩伴而已。你看，我认识已经很久了，我都不知道你小的时候有除了我以外的玩伴。你能别问那么多吗？我都已经说了，只是玩伴。好。我来给您送饭了，谢谢。那个药你吃了吗？身体有没有好一点？好些了。那个药，啊，那个药我已经给夏哥了，他那个神经大条的，都不知道自己感冒了。我没有问他。孙倩，这里已经不需要你了，快去忙吧。可是马总，这里马总我来照顾就可以了，放心吧。快去忙吧。好，马总，那你好好休息。这个饭是刚从餐厅取回来的，你要趁热吃啊。好。刚才是你一直在照顾我。个伺候那个，关键时刻，杨丽那混蛋也不在。你怎么来了？来看看你到底死了没？睡觉也不盖好被子，是不是嫌感冒好的太快？可爱怎么样了？他好的很，明天就能活蹦乱跳了。倒是你，感冒药吃了吗？哎呀，还不知道放哪儿去了。你说说，你一天到晚都在想什么呢？可爱那有人照顾吗？夏哥。你是不是一天没吃饭了？你想吃什么？我给你订外卖。你别给我打岔啊！不行，我自己去了。哎哎哎，夏哥，行了，不用你操心。他那儿有的是人献殷勤。我走的时候，韩总在那边照顾他。看。你有没有发现，我每天带的花都不一样？这每天房间里换不同的花，心情会好一点，这病啊也很快就会好的。这不同的花搭配不同的数量，隐藏的寓意也不一样。看，你能猜出来今天我们的主题是什么吗？看，啊，花很漂亮。看，这芒果糯米饭是我找人从泰国特意空运过来的，是你最喜欢那家的，你尝一下吧。不好意思
，我今天实在是没什么胃口。谢谢你，心怡。你还是在为这样入住率低的事情在发愁吧。最近董事会催得很紧，可爱，你要不然考虑一下暂缓升级的事情吧。已经坚持到了现在，怎么能轻易说放弃呢？更何况。我这么做，也是为了酒店的长远利益来考虑的。可是董事会那边……我明白你的顾虑，但是我觉得现在的当务之急是要把我们 GR 的品质给推出去。董事会那边，我来盯着。啊，这样，你马上安排一下公关稿，然后想办法把我们 GR 的顶级品质跟奢华体验做成套餐，直接锁定目标人群、高端客户。你放心吧，你决定的每件事，我都会漂亮完成。好。哎呀，这个马可爱啊，跟他爸爸比啊，还是嫩了点。是啊，从来只听说自动降级来招揽客人的，没听说过在入住率下滑的当口，还要来主动要求升级的。他会不会经营酒店？那么翻盘的机会到了。那需要我做点什么？你能做什么？你你不过是又是把什么商科记录啊、财务资料偷偷爆料给香港的小报，是吧？那管什么用？虽然这次他的花边新闻又多了啊，一个大小姐丝毫没有经营经验，啊，一个花瓶中看不中用，可这这不能对外去说呀，尤其他包养小白脸这事儿，怎么可能告诉别人呢？门口来了很多记者，要采访。我去应付吧。你把车调到侧门，让马总先走。好，马总这边请。哎，那不是宋总吗？宋总，宋总，宋总。
坐坐，坐坐，坐坐，表哥，表哥，表哥，表哥，表哥，表哥，表哥，表哥，表哥，表哥，表哥，表哥，表马总会解决好这个问题。宋总，听说马总是空降 JR， 其实并不具备任何酒店的管理经验，对吗？宋总，听说马总在酒店抱养一个男人，是吗？你这样提问非常不好。我认为啊，你已经违背了作为记者的职业道德。马总那是隐私，我无可奉告。那您能说说您对这件事情的看法吗？哎，好了好了，宋总，好了各位，好了各位，留步留步，大家请留步。问题没问呢，宋总。宋总，采访到此结束。宋总，哎，好了。宋总，宋总，宋总。宋总。喂，赵总啊，怎么会突然把事情闹这么大？这叫大？你现在打开电视看看。这就是马可爱不肯降级的后果。你现在赶紧召集几个小股东去找马可爱，否则股票只会越来越低。不至于吧，赵总？我看那个马可爱的能力也挺强的呀。你有脑子吗？啊，行，你要是不听我的，那你就等着跟那个臭丫头一起陪葬吧。还有，你最好记得，你那个化妆品公司的事情，别再让他抓着把柄，否则够你喝一壶的。当然，如果 JR 成了我们的，就不用担心了。今天我请大家来，是有个事情想跟大家商量一下。有事你说就行了，还这么老实动众。是啊，我想现在 JR 的情况大家也很清楚了，花边新闻一波未平，一波又起，我相信大家也知道了。再这么下去。竟然迟早完蛋，可不是吗？现在股价跌着这么低，还搞出那些破事儿，想起来我都一肚子火。哎，咱们得先礼后兵啊，总不能一上来就闹那么僵啊。不看僧面，看佛面，再怎么说，也得给老马总面子，不是？我也只是家的一个小股东，人微言轻，他也不会理会。就连各位的话，他也不听。再这么下去，家迟早破产。就是，我早就看那丫头不顺眼了。的确是太不像话了。可目前我们也拿他没有办法。目前市场低迷，如果我们转手，也会损失很大。是啊，现在家的股价是越来越低，到时候不但我们的损失很大，而且还会赔个精光，这样不是得不偿失吗？哎，张明，你是不是有什么办法呀？大家想想看，现在家最大的股东是谁？宋天明啊。没错，现在只有宋天明才能挽救家，因为他毕竟是一个经验丰富的商人，总比那个小丫头强吧？如果我们让宋天明成为家最新的董事长，这样家才会有救。哎，张明。就算我们认为这个办法十分可行，可 JR 也是老马总一手创立的。宋总凭什么就能扳倒那个小马总啊？这就是我找大家来的原因。现在为了维护我们自己的利益，我们必须大家联手起来，支持宋天明，这样才能挽回 JR 的局面。我没问题，听你的。可以。行，好，那我们为了共同的利益，大家干杯！来，来，来。马总，您的意思是？哎，你们怎么来了？有事吗？马总。马总，今天你是不是应该给我们一个交代？对呀、啊，这事儿不能总这么撂着。当然了，请各位相信，我绝对不会做一些损害股东利益的事情。我现在跟宋总已经在积极的想办法解决了。你
想到的办法，就是坚持升级。你都把 G R 祸害成这样了，我们的股份也不是海风刮来的，也是一点点牙缝里挤出来的。你需不需要问问老马总，看看他会不会同意你这样的儿戏啊？你们几位是准备要趁人之危是吧？这二的确出了一些问题，可你你们总得给时间让马总去解决嘛。有什么话可以到股东大会上去说。可是我今天我就想知道，马总是不是依然要坚持升级？下空格。